我过去拼命修炼，是为了让家人过上好日子。现在，我想让爸妈能安享晚年，弟弟将来能娶妻生子。我不想这一切会被怪兽毁掉。身体素质正式踏入了高等战士的门槛。不过，接下来的九号古文明遗迹试炼仍不能松懈。周会长，我刚刚收到古文明遗迹触发通知。古文明遗迹，这么快？我想问一下，战神们进入古文明遗迹遇到的挑战、危险是一样的吗？据我所知。身体素质不同的战神进入古文明遗迹后遇到的挑战、危险难度不一。有的高等战神可能丧命，而初等战神也有成功先例。但整体上，身体素质越高的战神，通过率越高。但我要去的九号古文明遗迹却禁止穿黑身套装，不知道为什么。九号古文明遗迹啊，这我知道。那座遗迹穿上黑神套装就无法进入。周会长。您觉得我的成功率有多少？等级越高的战神，挑战往往更凶险。达到罗监察使这个等级的测试者，少之又少，通过率难以预测。精神念师的伤亡率很低，你们就放心吧。阿华，我不在家，你照顾好爸妈。知道了，哥，我肯定把爸妈照顾得妥妥当当。等你回来。我是拓跋言，来自京都警事。我是罗峰。关注。此次试炼，伤亡率高达百分之七十二。你们中若有反悔的，可以现在说。很好，姚柔，进来。这位是馆主的亲卫，他就是馆主的三大亲卫之一。姚柔是个混血的绝世美人，尤其是那双眼睛，真是无愧于姚柔的称号。等会儿就由姚柔带你们前往九号古文明遗迹。这次我们前往九号古文明遗迹，地处阿玛宗丛林深处，属于古文明遗迹中危险程度较低的一个。妖娆长老，那危险程度更高的古文明遗迹有哪些？有，比如一号古文明遗迹，地处百慕大海域海底深处。虽说是我们地球上最早发现的古文明遗迹，但再厉害的高手进去，也会顷刻灰飞烟灭。至今没人能活着出去。除了他那银白色金字塔形状的外观
里面究竟是什么，无人知晓。啊，看来这些古文明遗迹都埋藏着很多秘密，越是危险的，收获也往往更多。而九号遗迹的历练，就是一个开始。眼下，你们还无需惦记其他遗迹，先回归正题。九号古文明遗迹是古代的一种选拔性质的遗迹，进去后，舞者一般会沿着 A 型号通道进入遗迹深处，而精神念师会被安排沿着 B 型号通道进入。精神念师和舞者的待遇不一样。进入遗迹后，每人的遭遇各不相同，难度也不一，成功者可得到奖励。除了黑神套装，还会提供不同程度的额外奖励。<笑>但要是失败了，可是非死即残呢、啊。口令：九号遗迹。别紧张，这是九号古文明遗迹语言文字的翻译软件。早期有战神因为不懂文字，在遗迹内待上七个多月才出来。听懂语言文字，能让你事半功倍。是巡查使弗拉基尼尔，负责遗迹驻扎基地的大小事务。你们跟他进去吧，祝你们都能够活着出来。欢迎来到九号古文明遗迹的人类驻扎基地。全体工作人员敬礼。开启入口通道。开启入口通道。开启入口通道。开启入口通道。一旦进去，便无法在试炼结束前出来。出发之前，我还有句话要问你们：你们知道，我们的全球总部是由真正的星际飞船改造而成吗？星际飞船，即便它已经损坏，防御能力也远非地球建筑可比。此外，地球上还存在着多处难以踏足的古文明遗迹，你们觉得这意味着什么